Hata eklama Hata içermeyen kodlar yazmak için Visual Studio'da yer alan hata ayıklama araçlarını kullanabilirsiniz. Bu bölümde şekildeki dosyayı açın. Bu projede 7 butona sahip basit bir form bulunmaktadır. Bu butonların her birisi bu derste size anlatılacak örneklerden birisini içermektedir. Örneklere geçmeden önce Tools menüsü içindeki Options açılır menüsünden bazı ayarları aktif etmelisiniz. Debugging seçeneklerinden Edit and Continue bölümüne giderek ilk seçeneğin işaretli olduğundan emin olmalısınız. Bu seçenek bir kesme noktasındayken kodu düzenlemenize izin verir. Bir kesme noktası eklemek için formdaki Simple Breakpoint butonuna çift tıklayarak kod görünümüne geçiniz. Kod sayfasında imleci 37. satıra getirin ve F9 tuşuna basın. Satırın kırmızı renge döndüğüne ve sol kenarda kırmızı bir daire çıktığına dikkat edin. Bu yazım şekli satırda bir kesme noktasının bulunduğunu gösterir. Kesme noktasını kaldırmak içinse tekrar F9 tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Kesme noktasını ekledikten sonra uygulamayı hata ayıklama süreci içerisinde çalıştırmak için Debug menüsü içinden Start Debugging düğmesine veya F5 tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Butona tıkladığınız zaman Visual Studio'daki kod ekranına geçilir ve yazılımın işleyişi kesme noktasında durur. 38. satır henüz çalışmadı. Bu kod satırını çalıştırmak için Step Into düğmesine tıklamanız gerekmektedir. Kesme noktasının hala 38. satırda olduğunu görebilirsiniz. Fakat 39. satır çalışacak olan kod satırıdır. Kodunuza bir kesme noktası koymanın diğer yolu da kod yazmaktır. Bu bölüme gelip şekildeki kodu yazarsanız hata ayıklayıcı bu satıra geldiğinde otomatik olarak duracaktır. Formdaki Debugger Break düğmesine tıklandığında bu metottaki kod bloğu çalışacaktır. Şimdi F5 tuşuna basarak uygulamayı çalıştırın ve Debugger Break butonuna tıklayın. Üçüncü butona tıkladığınızda kural dışı durumu haber veren bir uyarı penceresi görüntülenir. Bu kodla bir dosya açılması amaçlanmakta. Ancak geçersiz bir metin dosyası adı girildiğinden bir uyarı penceresi görüntülenir. .NET bu dosyayı açmaya çalıştığında dosyayı bulamayacak ve anayanıl hatası verecektir. Bu küçük pencere hangi satırda hata olduğunu gösterir. Hata gerçekleştiğinde otomatik olarak kesme noktası oluşturulur. Wheel Detail düğmesine tıklayarak bu kural dışı durum hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bu pencereyi kapatarak gerekli değişiklikleri yapabilir ve daha sonra bu uygulamayı tekrar çalıştırmayı deneyebilirsiniz.